বন্ধুরা আমরা চলে যাচ্ছি আমাদের পরের টপিকে আমাদের পরের টপিক হচ্ছে ডেফিনিট ইন্টিগ্রাল আচ্ছা এখানে খুব ইম্পর্টেন্ট একটা ইনফরমেশন আমরা এখন দিব যে ইন্টিগ্রেশনের অ্যাকচুয়াল উদ্দেশ্যটা কি ইন্টিগ্রেশনের অ্যাকচুয়াল উদ্দেশ্য হচ্ছে যে কোনো একটা কার্ভের আন্ডারে ক্ষেত্রফলটা বের করা ব্যাপারটা কেমন বলি যে ধরো তোমার কাছে একটা তোমার কাছে একটা ফাংশন আছে সেই ফাংশনটা হচ্ছে এফ অফ এক্স ধরো এইটা হচ্ছে এই ফাংশনটার নাম আমরা দিচ্ছি এই ফাংশনটা হচ্ছে আমাদের এফ অফ এক্স এখন তোমাকে আমি যদি এরকম একটা নোটেশন ইউজ করি যদি বলি যে এ থেকে বি পর্যন্ত এফ অফ এক্স এর ইন্টিগ্রেশন তার মানেটা আসলে কি বোঝায় মানে তার ফিজিক্যাল সিগনিফিকেন্সটা হচ্ছে যে তোমার কাছে একটা লাইন আছে যেটা এক্স ইকুয়াল টু এ লাইন তোমরা জানো যে এক্স ইকুয়াল টু এ এই টাইপের একটা লাইন হবে তোমার কাছে আর একটা লাইন আছে সেটা হচ্ছে এক্স ইকুয়াল টু বি লাইন তোমরা জানো সেটাও এরকম একটা লাইন হবে এটা হচ্ছে এক্স ইকুয়াল টু এ আর এটা হচ্ছে এক্স ইকুয়াল টু বি তাহলে এই পুরো নোটেশনটার অ্যাকচুয়াল মিনিং হচ্ছে এই অংশটুকুর আন্ডারে কতটুকু ক্ষেত্রফল আছে দ্যাট মিনস আমি যদি মার্ক করি যদি হ্যাচ লাইন দিয়ে মার্ক মার্ক করি তাহলে এই হ্যাচ করা অংশটুকু হচ্ছে আমাদের এই নোটেশনটা রেজাল্ট অর্থাৎ এই ইন্টিগ্রেশনটা পারফর্ম করলে আমি যে রেজাল্টটা পাবো সেই রেজাল্টটা হচ্ছে আসলে এই হ্যাচ করা অংশটুকুর ক্ষেত্রফল আচ্ছা তো এখন এই হ্যাচ করা অংশটুকুর ক্ষেত্রফল প্রথমে আসো আমরা একটু ম্যানুয়ালি বের করি আচ্ছা ম্যানুয়ালি কিভাবে বের করা যায় ম্যানুয়ালি বের করার সিস্টেমটা হচ্ছে ম্যানুয়ালি বের করার সিস্টেমটা হচ্ছে এরকম যে আমি এই পুরো কার্ভটাকে অনেক ছোট 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 ভাগে ভাগ করে ফেললাম এখন কথা হচ্ছে যে কত ছোট ভাগে ভাগ করলাম তুমি যতটা ছোট ভাগে তুমি ভাগ করতে পারো ঠিক ততটা ছোট ভাগে তুমি ভাগ করবা মানে মানে এতটা ছোট ভাগে তুমি ভাগ করবা যেটা তুমি আসলে কল্পনাও করতে পারো না তো আমরা ধরে নিচ্ছি যে আমরা এতটা ছোট ছোট ভাগে গ্রাফটাকে ভাগ করে ফেললাম তার মানে আমরা যদি বলি যে আমি এন সংখ্যক ভাগে ভাগ করছি তার মানে অবশ্যই এন টেন্স টু ইনফিনিটি মানে অসীম সংখ্যক ভাগে আমি ভাগ করছি তাহলে বলো ওই যে প্রত্যেকটা ছোট ছোট পার্ট ওই পার্টের মান কি খুব বেশি হবে নাকি খুবই কম হবে যদি আমি অনেকগুলো অসংখ্য পরিমাণে ভাগে ভাগ করি তাহলে প্রতিটা ভাগ হবে খুবই ছোট্ট ছোট্ট করে তার মানে ওই প্রতিটা ভাগ এইচ সেটা অবশ্যই টেন্স টু জিরো হবে প্রতিটা ভাগ এইচ সেটা কি হবে অবশ্যই টেন্স টু জিরো হবে ফাইন তাহলে এই ছোট ছোট ভাগে আসো ভাগ করি আমরা চোখের দেখাতে যতটুকু সম্ভব ততটুকু ছোট ভাগে ভাগ করতেছি বাট তোমাকে বুঝে নিতে হবে যে আমরা যতটুকু ছোট এখানে দেখতে পাচ্ছি এরা আসলে ততটুকু ছোট নয় এরা তার চেয়ে অনেক অনেক ছোট ওকে তো খেয়াল করো যে যখন তুমি অনেক ছোট ভাগে এটাকে ভাগ করবা তখন এই যে অংশটুকু এটা কিন্তু হবে একটা সরল লেখা এই অংশটুকু এটাও হবে একটা সরল লেখা এটাও হবে একটা সরল লেখা এটাও হবে একটা সরল লেখা আমরা এটা অনেক আগের থেকে জানি খুবই খুবই কমন সেন্স এটা যে যখনই একটা কার্ভকে অনেক ছোট ছোট ভাবে ভাগ করা হয় তখন প্রত্যেকটা জিনিস একটা ছোট ছোট সরল লেখাতে পরিণত হয় তাহলে যদি সরল লেখা হয় আবার নিচের এটাও তো সরল লেখা তাহলে আমি বলতে পারি যে প্রতিটা ভাগ হচ্ছে একটা একটা করে আয়তক্ষেত্র প্রত্যেকটা ভাগ হচ্ছে একটা একটা করে আয়তক্ষেত্র তাহলে সবগুলো আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল তুমি যদি ইন্ডিভিজুয়ালি বের করে যোগ করো তাহলে যেটা পাবা সেটা হচ্ছে পুরো ক্ষেত্রটার ক্ষেত্রফল তুমি পেয়ে যাবা তাহলে আমি বলতে পারি যে আমাদের এই জিনিসটা সমান যেটা সেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে এফ অফ এ ইন্টু এইচ প্লাস আর তুমি দেখো এই হাইটটা এটা যদি এক্স ইকুয়াল টু এ সরল লেখা হয় তাহলে এই হাইটটার নাম কিন্তু হবে এফ অফ এ এর পরের হাইটটার নাম হবে এফ অফ এ প্লাস এইচ কারণ এই প্রতিটা ভাগের নাম আমরা কি দিচ্ছি প্রতিটা ছোট ছোট অংশের নাম দিচ্ছি এইচ প্রতিটা ছোট ছোট অংশ হচ্ছে এইচ তাহলে প্রথমটা যদি এক্স ইকুয়াল টু এ হয় পরেরটা কি হবে পরেরটা হবে এক্স ইকুয়াল টু এ প্লাস এইচ তারপরেরটা কি হবে এক্স ইকুয়াল টু এ প্লাস টু এইচ তারপরেরটা এক্স ইকুয়াল টু এ প্লাস থ্রি এইচ এভাবে চলতেছে তাহলে আমাদের প্রথম আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল এটা দ্বিতীয় আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল এফ অফ এ প্লাস এইচ ইন্টু এইচ তারপরেরটা হচ্ছে এফ অফ এ প্লাস টু এইচ ইন্টু এইচ এরকম করতে করতে লাস্টেরটা হবে এফ অফ এ প্লাস এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু এইচ ইন্টু এইচ কখন হবে যখন এই দুইটা শর্ত মেনটেইন হবে যে এন টেন্স টু ইনফিনিটি এবং এইচ টেন্স টু জিরো এই দুইটা শর্ত মেনটেইন হলে সবগুলা রাশিকে যখন আমরা যোগ করব আমরা যেটা পাবো সেটা হচ্ছে এ থেকে বি পর্যন্ত এফ অফ এক্স এর ইন্টিগ্রেশন আমরা পাবো অর্থাৎ মোস্ট ফিজিক্যালি যেটা হবে সেটা হচ্ছে এই অংশটুকুর ক্ষেত্রফল পাবো এক্স ইকুয়াল টু এ থেকে এক্স ইকুয়াল টু বি পর্যন্ত 
আমরা এই কার্ভের আন্ডারে ক্ষেত্রফলটা আমরা পেয়ে যাব ফাইন এটা ছিল হচ্ছে ডেফিনিট ইন্টিগ্রাল ডেফিনিট ইন্টিগ্রাল অর্থাৎ যেখানে দুইটা একটা লোয়ার লিমিট একটা আপার লিমিট দেওয়া থাকে বাই দা ওয়ে এটাকে বলা হয় লোয়ার লিমিট বা এটাকে মাঝে মাঝে ইনফেরিয়র লিমিটও বলে আর এটাকে বলা হয় আপার লিমিট বা এটাকে মাঝে মাঝে সুপিরিয়র লিমিটও বলে তো যখন এরকম দুইটা লিমিটের মাঝখানে আমাদেরকে ইন্টিগ্রেট করতে হবে তখন তাকে আমরা বলতেছি ডেফিনিট ইন্টিগ্রাল এর সাথে ফিজিক্যাল রিলেশন কিসের ক্ষেত্রফলের ম্যানুয়ালি বের করার ফর্মুলা কোনটা এইটা কিন্তু বন্ধুরা ম্যানুয়ালি তোমাকে যদি এইভাবে প্রতিটা কার্ভের ক্ষেত্রফল বের করতে হয় তাহলে কার্ভের ক্ষেত্রফল বের করা ব্যাপারটা স্বপ্নই থেকে যাবে বাস্তবা হবে না কারণ তুমি কখনোই পারবা না এই জিনিসটাকে এতটা ছোটোভাবে ভাগ করতে কখনোই পারবা না ওরকম অসংখ্য অসংখ্য পরিমাণে ক্ষেত্রফল বের করে তারপর তাদেরকে যোগ করে একটা কার্ভের আন্ডারে ক্ষেত্রফল বের করতে তাহলে এই জিনিসটা ম্যাথমেটিক্যালি করার অর্থাৎ ফর্মুলার মাধ্যমে করার একটা ওয়ে অবশ্যই আছে ওয়েটা হচ্ছে এরকম সেটা বলি যে এই পুরা কাজটা করলে তুমি যে রেজাল্টটা পাবা তুমি যেটা করবা সেটা হচ্ছে এই ইন্টিগ্রেশনটা নর্মালি করবা নর্মালি কিভাবে করে নর্মালি কিভাবে করে আমরা এতদিন যেভাবে করে আসছে সেভাবে করবা অর্থাৎ সিম্পলি ধরো তোমাকে একটা এক্সাম্পল দিই ধরো তোমার কাছে এরকম আছে এক্স স্কোয়ার ডি এক্স আচ্ছা তুমি কি এই ইন্টিগ্রেশনটা করতে পারো না অবশ্যই পারি ওয়ান থার্ড এক্স কিউব এটা সবাই পারে ওয়ান থার্ড এক্স কিউব হবে এটা রেজাল্ট সো এই ইন্টিগ্রেশন তুমি করতে পারো তাহলে তুমি যে কাজটা করবা ডিরেক্ট লিখে ফেলবা যে ওয়ান থার্ড এক্স কিউব লিখলা এখন কোশ্চেন যে আমি যদি তোমাকে লিমিট দিই ওয়ান থেকে ফাইভ লিমিট ওয়ান থেকে ফাইভ যে কাজটা করতে হবে নর্মালি ইন্টিগ্রেশন করার পরে তুমি যেই ফাংশানটা পাইছো সেই ফাংশানের যতগুলা এক্স আছে সব এক্সের জায়গাতে আপার লিমিটটা প্রথমে বসাতে হবে তাহলে বসাইলাম আপার লিমিট বসানোর পরে মাইনাস লোয়ার লিমিটটা বসাতে হবে তাহলে ওয়ান থার্ড ওয়ান কিউ এটাই হবে হচ্ছে আমাদের ডেফিনিট ইন্টিগ্রালের রেজাল্ট অর্থাৎ তুমি যদি এক্স স্কোয়ার এই গ্রাফটা তুমি যদি আঁকতা ধরো এক্স স্কোয়ার গ্রাফটা হচ্ছে এরকম তুমি যদি এটা আঁকতা একে তারপরে তুমি যদি দুইটা ব্যারিয়ার দিয়ে দিতাম একটা হচ্ছে তোমার এক্স ইকোয়াল টু ওয়ান একটা হচ্ছে এক্স ইকোয়াল টু ফাইভ তাহলে এই ক্ষেত্রফলটা ম্যানুয়ালি এই ফর্মুলার মাধ্যমে যা পাওয়া যেত এখান থেকে আসলে রেজাল্টটা হুবহু তাই আসবে ওকে তাহলে আমরা ইন শর্ট আমরা যদি সামারি বলতে চাই ডেফিনিট ইন্টিগ্রাল বের করার সিস্টেমটা কি হবে আমাদের সিস্টেমটা হচ্ছে যে ফাংশানটা থাকবে তাকে নর্মালি আমরা ইন্টিগ্রেট করব। ইন্টিগ্রেট করে ওই ফাংশানে এক্সের জায়গাতে ফার্স্টে আপার লিমিট বসাবো ফর্মুলার মাইনাস তারপরে ওই ইন্টিগ্রেট করার পরে যেটা পেয়েছিলাম সেখানে আমরা লোয়ার লিমিটটা বসাবো ক্যালকুলেট করলে যা আসবে দ্যাট উইল বি দ্য রেজাল্ট বন্ধুরা এবার ছোট্ট দুই মিনিটের একটা কথা দুই মিনিটের একটা কথা সেটা হচ্ছে তোমাকে একটা উদাহরণ দিই ধরো তোমার কাছে এরকম আছে যে ই টু দি পাওয়ার এক্স ডি এক্স এটাকে ইন্টিগ্রেট করতে বলা হচ্ছে কোথা থেকে কোন পর্যন্ত ফাইভ থেকে সেভেন পর্যন্ত ইন্টিগ্রেট করতে বলা হচ্ছে ওকে তাহলে তোমাকে কি বলেছিলাম তোমাকে যেটা বলেছিলাম যে ই টু দি পাওয়ার এক্স কে ফার্স্টে ইন্টিগ্রেট করবা আচ্ছা তাহলে ই টু দি পাওয়ার এক্স কে ফার্স্টে ইন্টিগ্রেট করলাম ইন্টিগ্রেট করলে কি হবে ই টু দি পাওয়ার এক্স প্লাস সি এটা হচ্ছে ইন্টিগ্রেশনের রেজাল্ট এবং এখানে লোয়ার লিমিট কত আছে ফাইভ আপার লিমিট কত সেভেন নেক্সট স্টেপ কি ছিল নেক্সট স্টেপ ছিল এখানে প্রথমে আপার লিমিটটা আমরা বসাবো তাহলে কি হবে ই টু দি পাওয়ার সেভেন প্লাস সি মাইনাস তারপর আমরা লোয়ার লিমিটটা বসাবো কি হবে ই টু দি পাওয়ার ফাইভ প্লাস সি তাহলে দেখো এই সি এই সি ক্যান্সেল আউট থাকতেছে হচ্ছে ই টু দি পাওয়ার সেভেন মাইনাস ই টু দি পাওয়ার ফাইভ এটাই কিন্তু হচ্ছে অ্যান্সার এখন তুমি একটা কাজ করলা সেটা হচ্ছে যে তুমি ফাইভ থেকে সেভেন পর্যন্ত ওটাই তুমি করলা তারপরে ইন্টিগ্রেশন করলা ই টু দি পাওয়ার এক্সের ইন্টিগ্রেশনে এবার তুমি ই টু দি পাওয়ার এক্সই শুধু লিখলা এই ইন্টিগ্রেটিং কনস্ট্যান্ট যেটা ওই কনস্ট্যান্টটাকে এখানে আর লিখলা না না লিখে কি করলো শুধু ই টু দি পাওয়ার এক্স লিখলা এখানে লোয়ার লিমিট এটা আপার লিমিট তারপর তুমি আপার লিমিট বসাও কত হলো ই টু দি পাওয়ার সেভেন মাইনাস লোয়ার লিমিট বসাও ই টু দি পাওয়ার ফাইভ খেয়াল করো এখানে সি লেখার ফলে অ্যান্সার যা আসছিল সি না লিখেও অ্যান্সার কিন্তু তাই আসছে তার কারণ তুমি চিন্তা করো আপার লিমিট বসায় তারপরে মাইনাস দিয়ে আবার লোয়ার লিমিট বসাচ্ছ তাহলে এটার মধ্যেও সি আসে আবার এটার মধ্যেও সি আসে এই মাইনাসের কারণে দুইটা সি ক্যান্সেল আউট হয়ে যাবে না সবসময় অলওয়েজ এই দুইটা সি ক্যান্সেল আউট হয়ে যাবে সো ডেফিনিট ইন্টিগ্রালে ইন্টিগ্রেশন করার পরে এখানটাতে তুমি সি লিখলা কি লিখলা না এ ব্যাপারটা আসলে ম্যাটার করে না কারণ তুমি যদি এখানে সি লিখতাও তাও এটা কাটাকাটি হয়ে যেত সি যদি
খুব বেশি কষ্ট কিছু না জাস্ট দুইটা বার তোমাকে সি বেশি লিখতে হবে আনসারটা লাস্টে যে তুমি সেম জিনিসই পাবা বন্ধুরা এবার একটা সংবাদ দিই এটা দুঃসংবাদ সুসংবাদ আমি জানি না বাট এটা সংবাদ সেটা হচ্ছে ইন্টিগ্রেশনের প্রচলিত যত টাইপের অঙ্ক আছে প্রচলিত আমি কথাটা ইউজ করেছি প্রচলিত যত টাইপ এবং যেগুলা তোমাদের এই স্টেজে লাগবে সেই স্টেজের মোটামুটি সবগুলো টাইপ আমি চেষ্টা করেছি কাভার করতে তার মানে অনলি একটা ফাংশান দিয়ে তোমাকে যদি আমি এখন বলি এটাকে ইন্টিগ্রেট করো সেটা তোমার পাড়ার কথা এখন চিন্তা করো ডেফিনিট ইন্টিগ্রালে আমরা কি বলছি ডেফিনিট ইন্টিগ্রালে আমি বলছি নর্মালি তোমাকে একটা ফাংশান ইন্টিগ্রেট করতে হবে তারপরে একটা বাড়তি কাজ বাড়তি কাজ কি আপার লিমিট বসাবো মাইনাস লোয়ার লিমিট বসাবো তার মানে আমি কি বলতে পারি যে আমরা এতদিন যে ইন্টিগ্রেশনের অঙ্ক করছি আর এখন যে ডেফিনিট ইন্টিগ্রালের অঙ্ক এই দুইটার মধ্যে তেমন আহামরি কোনো ডিফারেন্স নেই দুইটার মধ্যে আহামরি কোনো ডিফারেন্স নেই সবই সেম জিনিস শুধু এখানে একটা কাজ এক্সট্রা করতে হচ্ছে তাই ডেফিনিট ইন্টিগ্রালের অঙ্ক আবার ধরে ধরে ফার্স্ট টু লাস্ট প্রত্যেকটা টাইপ থেকে অঙ্ক এটা আমার করার কোনো দরকার নাই তার কারণ অলরেডি তুমি যে ইন্টিগ্রেশনগুলো শিখেছো সেটা ইউজ করে তুমি ইন্টিগ্রেট করবা লাস্টে শুধু লিমিটটা বসায় দিবা এখন আমি যে আলোচনাটা করব সেটা হচ্ছে ডেফিনিট ইন্টিগ্রাল থেকে কিছু ইম্পর্টেন্ট টাইপ আছে যেগুলো ইনডেফিনিট ইন্টিগ্রালের সম্ভব না বা ছিল না ওই ওই টাইপগুলো আমি এখন আলোচনা করব যেগুলো অনলি ফর ডেফিনিট ইন্টিগ্রাল তো সেই টাইপগুলো আলোচনা করার জন্য আমাদেরকে ডেফিনিট ইন্টিগ্রালের কয়েকটা প্রপার্টি শিখে নিতে হচ্ছে খুব ছোট ছোট প্রপার্টি বাট শিখে নিতে হচ্ছে তা না হলে আবার ওই জিনিসগুলো আমরা বুঝতে পারব না ওকে তাহলে একটু দেখি কয়েকটা প্রপার্টি ফার্স্ট প্রপার্টি একটু দেখো প্রপার্টি নম্বর ওয়ান সেটা হচ্ছে তুমি এ থেকে বি পর্যন্ত এফ অফ এক্সকে ইন্টিগ্রেট করলে যে রেজাল্ট পাবা তুমি এ থেকে বি পর্যন্ত এফ অফ জেডকে ইন্টিগ্রেট করলেও তুমি একই রেজাল্ট পাবা হ্যাঁ তাহলে কেমন জিনিসটা একটু বলি যে ধরো তোমাকে আমি বললাম যে এফ অফ এক্স এর ইন্টিগ্রেশন হচ্ছে ফাই অফ এক্স ধরো এই কথাটা আমি বলছি তাহলে অবশ্যই এ থেকে বি পর্যন্ত ইন্টিগ্রেশন কি হবে ফাই অফ এক্স শুধু এক্সট্রা একটা লিমিট যুক্ত হবে কি এ থেকে বি এবং তারপর তুমি যদি লিমিটগুলো ইউজ করো সেটা হবে ফাই অফ বি মাইনাস ফাই অফ এ ফাইন এখন আমি ধরে নিচ্ছি যে এফ অফ জেডকে ইন্টিগ্রেট করলে যেটা আসবে সেটা হচ্ছে ফাই অফ জেড তাহলে যদি এ থেকে বি পর্যন্ত এফ অফ জেডের ইন্টিগ্রেশন হয় তাহলে এখানে অ্যাডিশনালি একটা লিমিট খালি আসবে আর তো কিছু চেঞ্জ হচ্ছে না তাহলে আবার ওই লিমিট আমি ব্যবহার করব তাহলে হবে কি ফাই অফ বি মাইনাস ফাই অফ এ খেয়াল করো রেজাল্ট তুমি এখানে যা পেয়েছিলে এখানেও কিন্তু তুমি একই রেজাল্টটা পেলে সো এ থেকে বি পর্যন্ত এফ অফ এক্সের ইন্টিগ্রেশন যা এ থেকে বি পর্যন্ত এফ অফ জেডের ইন্টিগ্রেশন সেই বন্ধুরা পরের প্রপার্টিটা খেয়াল করে দেখি আমরা পরের প্রপার্টিটা হচ্ছে এ থেকে বি পর্যন্ত এফ অফ এক্সের ইন্টিগ্রেশন সমান এ থেকে সি পর্যন্ত ইন্টিগ্রেশন প্লাস সি থেকে বি পর্যন্ত ইন্টিগ্রেশন যদি সি এর অবস্থানটা এ এবং বি এর মধ্যে হয় তখন এই প্রপার্টিটা কাজ করবে ভেরি সিম্পল ভেরি সিম্পল খেয়াল করো আমরা বলছি কি এ থেকে বি পর্যন্ত এটার ইন্টিগ্রেশন তার মানে আমি বলতে পারি এটা যদি এফ অফ এক্স হয় এটা যদি এক্স ইকর টু এ হয় এটা যদি এক্স ইকর টু বি হয় তাহলে আমরা জানতে চাচ্ছি কিন্তু সিম্পলি এই এরিয়াটা একটু আগে যেটা বললাম আমি কি করেছি ইন্টারমিডিয়েট একটা পয়েন্ট এখানে নিয়েছি ধরলাম এটা হচ্ছে সি ইন্টারমিডিয়েট পয়েন্ট কেন কারণ আমি স্পষ্ট করে বলেছি সি এর অবস্থান কোথায় এ এবং বি এর মধ্যে কোনো একটা জায়গাতে ফাইন তাহলে এখন ইন্টারমিডিয়েট একটা পয়েন্ট যদি সি থাকে আমাকে বলো এ থেকে সি পর্যন্ত যেই এরিয়াটা হবে আর সি থেকে বি পর্যন্ত যে এরিয়াটা হবে এই দুইটা এরিয়াকে যোগ করলে আমি কি পুরো এরিয়াটা পাবো না অবশ্যই পুরো এরিয়াটা পাবো সেই কথাই তো এখানে বলা হচ্ছে যে এখানে এ থেকে সি পর্যন্ত এরিয়া প্লাস সি থেকে বি পর্যন্ত এরিয়া ইকুয়াল টু এ থেকে বি পর্যন্ত এরিয়া বন্ধুরা আমাদের নেক্সট প্রপার্টি নেক্সট প্রপার্টি হচ্ছে এরকম যে এ থেকে বি পর্যন্ত ইন্টিগ্রেশন যা হবে বি থেকে ইন্টিগ্রেশন পর্যন্ত তাই হবে বি থেকে এ পর্যন্ত ইন্টিগ্রেশন তাই হবে শুধু সামনে একটা কি আসবে একটা নেগেটিভ সাইন আসবে যেমন তুমি খেয়াল করো যে আমরা ধরি এফ অফ এক্স এর ইন্টিগ্রেশন ফাই অফ এক্স এটা আমরা ধরলাম তাহলে বলো এ থেকে বি পর্যন্ত ইন্টিগ্রেশনটা কি হবে সিম্পলি এখানে একটা লিমিট অ্যাড হবে এবং লিমিটগুলো ইউজ করলে হবে ফাই অফ বি মাইনাস ফাই অফ এ আর যদি আমরা বলি বি থেকে এ পর্যন্ত তখন কি হবে নর্মাল ইন্টিগ্রেশনের রেজাল্ট তো আগেরটাই থাকবে ফাই অফ এক্স শুধু লিমিটের অবস্থানটা চেঞ্জ হয়ে যাবে বি আসবে নিচে এ যাবে উপরে অর্থাৎ এ হচ্ছে আপার লিমিট তাহলে এখন এটা যদি আগে ইউজ করি ফাই অফ এ মাইনাস ফাই অফ বি যেটাকে
একটা মাইনাস আসছে তার মানে বাংলা ভাষায় যে আপার লিমিট আর লোয়ার লিমিট যদি আমরা সোয়াপ করি তাহলে সামনে একটা মাইনাস দিতে হয় নেক্সট প্রপার্টি নেক্সট প্রপার্টি হচ্ছে জিরো থেকে এ পর্যন্ত এফ অফ এক্স ডি এক্স ইকুয়াল টু জিরো থেকে এ পর্যন্ত এফ অফ আপার লিমিট মাইনাস এক্স ডি এক্স অর্থাৎ এ মাইনাস এক্স ডি এক্স আচ্ছা এই প্রপার্টিটা যদি আমরা প্রুফ করতে চাই প্রুফ করার জন্য এই অংশটুকুকে চলো জেড ধরে নিই তাহলে লিখি সবাই যে ধরি এ মাইনাস এক্স ইকুয়াল টু জেড ডিফারেন্সিয়েট করলে মাইনাস ডি এক্স ইকুয়াল টু মাইনাস ডি জেড সরি মাইনাস ডি এক্স ইকুয়াল টু ডি জেড তার মানে ডি এক্স ইকুয়াল টু হবে মাইনাস ডি জেড এরকম নাইস তাহলে খেয়াল করি এই জায়গাটা তাহলে কি হয়ে যাচ্ছে ডান পক্ষটা কি হয়ে যাচ্ছে ডান পক্ষটা হচ্ছে ডান পক্ষটা হচ্ছে এফ অফ এ মাইনাস এক্স মানেই তো হচ্ছে জেড আর ডি এক্স মানেই হচ্ছে মাইনাস ডি জেড তাহলে একটা মাইনাস लिमिटे যে দুইটা লিমিট আমরা ব্যবহার করি লিমিট দুইটা হচ্ছে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবলের দুইটা মান মানে এক্স এর দুইটা মান কিন্তু চিন্তা করি আমাদের এই যে ইন্টিগ্রেশন এখন এখানে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবল কোনটা এক্স নাকি জেড জেড তাহলে এখানে যে দুইটা মান ছিল জিরো আর এ এই দুইটা তো ছিল এক্স এর মান কিন্তু এখন আমাদেরকে এই দুইটা জায়গাতে যেই মানটা বসাইতে হবে সেটা কার মান সেটা হচ্ছে জেড এর মান তাহলে এখন তোমাকে লিমিট গুলা এক্সেল লিমিট থেকে জেড এর লিমিটে কনভার্ট করে নিয়ে যেতে হবে খুবই সোজাই কাজটা করা সেটা হচ্ছে এক্স যখন জিরো এক্স যখন জিরো তখন জেড এর মান কত হবে এখানে বসাও এক্স এর মান বসাও তাহলে এক্স এর মান যদি এখানে বসাও তাহলে এ মাইনাস জিরো সমান জেড তার মানে তখন জেড এর মান আসতেছে এ তার মানে এক্স যখন জিরো ছিল জেড তখন এ ফাইন তাহলে এখানে লোয়ার লিমিট ছিল জিরো এখানে লোয়ার লিমিট কে হবে এ এক্স যখন এ ছিল জেড কত তখন এক্স এর জায়গায় এ বসাই তাহলে এ মাইনাস এ সমান জেড বা জেড এর মান আসতেছে জিরো তার মানে এক্স যখন এ জেড তখন কত জিরো তাই এখানে আপার লিমিট কত আসবে এখানে আপার লিমিট আসবে হচ্ছে জিরো ভালো ঠিক এর আগের প্রপার্টিটা কি ছিল ঠিক এর আগের প্রপার্টিটা ছিল যে এখানে যদি মাইনাস থাকে তাহলে আলটিমেটলি কি হয় যদি একটা মাইনাস দিই তখন আমরা আপার লিমিট আর লোয়ার লিমিটকে সোয়াপ করে দিতে পারি তাহলে আমরা কি বলতে পারি যে এই জিনিসটা সমানই হচ্ছে জিরো নিচে আসলো এ উপরে গেল জিরো থেকে এ পর্যন্ত এফ অফ জেড ডি জেড ঠিক না দেখো আপার লিমিট আর লোয়ার লিমিট সোয়াপ করে দিছি এই মাইনাসটাকে ভ্যানিশ করে দিছি এবার মনে করো এক নাম্বার প্রপার্টিটা কি ছিল এক নাম্বার প্রপার্টি ছিল যে এফ অফ জেড এর ইন্টিগ্রেশন যা এই লিমিটের মধ্যে একই লিমিটের মধ্যে এফ অফ এক্স এর ইন্টিগ্রেশনও তাই বুঝতেছি কথা এখন এই জিনিসটাই কি আমাদের বামপক্ষ না এই জিনিসটাই তো আমাদের বামপক্ষ নাইস তাহলে আমরা ডান পক্ষ থেকে স্টার্ট করেছিলাম আমরা থামলাম কোথায় বামপক্ষে দ্যাট মিনস দ্য ফর্মুলাইজ টু 